Me persigue alguien. Me persigue alguien. Me persigue alguien. Hola, muy buenas a todos. Soy Núquero y estamos en un nuevo episodio de una nueva serie, en este caso de Rust. En este caso vamos a hacer una serie de, de PV. Va a ser una serie de tranquis en donde realmente aquí no nos podemos matar entre la gente que hay en el server. Y lo que vamos a hacer va a ser hacernos una base, hacer el survival puro y duro como se tiene que hacer, ir consiguiendo las cosas. Aquí no vamos a tener el estrés de que nos van a matar la gente como pasa en la otra serie de solo en Rush. Os dejo ahí arriba, os dejo el, la tarjetita para que veáis la otra serie. Y sin más, eh, quizá en esta serie nos salgan guías y tutoriales donde vamos a poder estar eh, dándole caña y vais a ir pudiendo aprender cositas. Así que nos metemos con ello. Uh. Estamos aquí, como os he dicho en la introducción, eh, en el servidor. Quiero irme a la zona. Quiero irme a una zona que esté cerca. Lo que pasa es que ahora mismo no se pueden eh, acceder. Como es un server PvE, si matamos incluso a los mobs que hay o a los NPCs que hay en la planta petrolífera y demás, eh, te mueres tú. Entonces, entonces, creo que como hemos hecho en la anterior serie de solo en Rust, os vuelvo a dejar ahí la tarjetita, vamos a acceder a la zona, yo creo, tenemos aquí el río, tenemos la gasolinera que tenemos una recicladora y vamos, nos vamos a poner entre Z17 y Z18 y A17 y A18. En esta zona nos vamos a poner... Porque tenemos ahí la gasolinera, tenemos la carretera para poder el supermercado. O sea, es una buena carretera esta zona. Y yo creo que podemos, podemos hacerlo fenomenal. Así que me voy a marcar la zonita. Y allá que nos vamos. Ya sabéis cómo va esto. El inicio va a ser... Al principio va a ser un poquito de... De survival. Como todos los survival, como el Minecraft. Así que poquito a poco vamos a ir bordeando el río. Aquí no tenemos problemas de que nos vaya a matar gente. Así que vamos a ir farmeando súper tranquilos. Ir cogiendo los primeros materiales. Nos vamos a hacer una base grande. Una base que no tiene nada que ver a la que nos haríamos en un servidor de estos que vamos a saco. Porque aquí al no poder matarnos vamos a ir... Con una base enorme. Sobre todo para poder almacenar todas las cosas que queremos. Así que nada. Me voy a desquitar un poco. Uh, me parecía que escuchaba un lobo. Me voy a desquitar un poquito de... Del rato que he estado... Yo antes he estado grabando tres episodios de solo en Rust. Y... Uf, ha sido un poco tremendo. Lo he pasado bastante mal. La verdad. Todo hay que decirlo. Lo he pasado un poquito mal. He hecho, me he hecho dos bases. Una no he llegado a hacerla. Me ha matado justamente cuando estaba eh, estaba cerrándola. La otra me la han, me han matado porque han entrado por la puerta. Yo pensé que, que no se podía entrar. Y no sé, no sé cómo, cómo me han entrado. No sé si es que no he, lo que ha, no he cerrado bien el, el pestillo. Digamos que tenía un pestillo. Pero yo creo que la había puesto bloquear. Así que, que no sé. Vamos a coger un poco de materiales. Vamos a ir haciéndonos... No puedo hacerme todavía... Esto más maderita. En cuanto esté esto, vamos a hacernos... El pico y el hacha de madera. Digo, de piedra. Vamos, que no queda nada. Ahí se cae. Perfecto. Pico y hacha. Vamos a ir por las cositas aquí con calma. Aquí sí que no tenemos prisa de que nos vayan a, a matar. No tenemos ningún tipo de prisa. Esta es una serie completamente de chill. Tranquilísima. Tranquilísima. Vamos a ir cogiendo todo lo que podamos. Pico tenemos aquí. Vamos a ir comiendo. Una roquita con calma. Así que todo, todo muy tranquilo. Aquí sí que no tenemos el estrés que tenemos en la otra serie. Quiero, quiero llegar a la zona. Aquí sí que vamos a ir mucho, mucho más rápido, ¿vale? Vamos a sentarnos en la zona. Rapidísimamente. Estamos ya cerquita. Hemos tenido la suerte de salir súper cerca, entonces... 
mientras nos acercamos a la zona, toda la piedra que podamos coger, la vamos a coger. Vamos a ir plantando todas estas cosas. Toda la piedra que podamos para el saco. Porque así tenemos para una base inicial. Ahí y aquí. Vamos a aprovechar que estamos aquí al lado de un arbolito 100 fresco. Estos se talan mucho más rapidito. Esta serie probablemente tenga muchos más cortes que la otra. La de solo en Rust la quiero hacer todo lo seguida que pueda. Pero aquí quizás sí que haga cortes por las noches. Si estoy farmeando mucho, al final os voy a decir, mira, voy a farmear y ya está. No vais a estar viendo cómo pico 300 veces un árbol. Eso ya lo vais a ver en solo en Rust, porque en solo en Rust voy a, voy a... Probablemente los únicos cortes que haga sean por las noches. O cuando esté parado, evidentemente. Pero, por ejemplo, este primer episodio sí que lo vamos a hacer subir al 100%. No lo voy a parar. Vamos a llegar al asentamiento. Supongo que en esa parte del río ya haya gente. Supongo que en esa parte del río ya haya gente. Porque ahí es donde estaba la gente antiguamente. Vamos a saludar. Vamos a saludar. Ahí está. En eh, eh, los comentarios voy a dejar los créditos de, de, quién, de quién es este server. Es de Zinzum. Eh, y la verdad es que estoy muy agradecido porque además me ha dado facilidades para, para todo. ¿Vale? Vamos a farmear. De mientras que vamos para allá, farmeamos. De momento incluso me daba las, las claves para poder ser admin. Vamos a decirle que se ha ido el admin. PV 100% Incluso No se pueden Matar NPCs Eso lo está mirando Para cambiarlo Y que podamos Hacer Petro Y demás Escucho algo, ahí hay un lobo ¿Estaría bien matar ese lobo? Tengo materiales para matar ese lobo. Lo intentamos. Vamos a intentar matar al lobo. No me mates. ¡Ole! Uf, al límite, ¿eh? Al límite. Tened en cuenta que la, la armadura que te da al principio el lobo es... No está mal, no es que sea la mejor del juego, evidentemente, pero es una de las mejores. Así que la armadurita de lobo, no sé si la puedo hacer, no creo. Tengo que comer porque me, me voy a morir, si no. ¿Veis que se pone ahí el...? Aquí en la gasolina tiene que haber... Tiene que haber comidita. Voy a pasar un momento ahora del loot y voy a ir a por la comida. Lo que pasa es que veo que está looteada la zona. Y a lo mejor no hay comida. Sí, sí, aquí va a haber comida. Mira, agua. Comemos. Vamos a beber. Espera, me voy a llevar el, el agua. Vamos a ver si hay más comida. Mira, aquí arriba hay comida. Perfecto. Más comida, más comida. Aquí no hay. Aquí tampoco. La tarjeta verde se la han llevado. Aquí arriba sí hay comida. Venga. Uh, los pepinillos estos hay que tener cuidado porque a veces no está looteada la zona. Nope. Oh, unas estanterías. Estanterías fantástico porque las estanterías nos van a venir súper bien. Sobre todo ahora al principio del juego nos van a venir súper bien. Aquí tenemos la recicladora y vamos a ir reciclando cositas. A ver, esto a lo mejor nos da vomito. No, gracias a Dios. Esto lo podemos meter aquí. Esto lo vamos a comer. Lo tiramos para aquí dentro. Comemos, encendemos esto. Y de momento vamos a ir reciclando cositas. Aquí tiene que haber más loot. Esto es para los coches y no lo vamos de momento a, a usar. Lo usaremos mucho más adelante. Así que ahora mismo lo reciclamos. Y el otro que he cogido... No lo he cogido. Sí, sí lo he cogido. Eh, no lo veo. ¿Qué es esto? Carburador de baja calidad. No había visto este 
este chisme yo creo que en mi vida. Vamos a bajar un momento aquí a la mina, que la mina esta suele haber... Una mina con agua. Ah, qué susto, se, ha, se había buqueado. Suele haber aquí loot, eh, efectivamente. Y a veces tenemos suerte y nos dan alguna herramienta. Nada, no hemos tenido suerte. Pero a veces dan herramientas chulas. Con todas las cosas que estamos haciendo, al final no vamos a llegar al a donde tenemos que llegar. Esta puerta la vamos a romper porque aquí hay una entrada secreta. Vamos, vamos, vamos. Creo que hay una habitación con una caja eh, exacto, con la tarjeta verde y con la tarjeta y con esto, mira, una torreta. Buah, tenemos un montón de cosas ya. Eh, estos circuitos los vamos también, eso es basura electrónica, los vamos a meter aquí dentro. De momento no los quiero. El resto de las cosas sí que las vamos ya a dejar. Y esto, receptor de radiofrecuencia. Buah. Me dan ganas de dejármelo porque esto a lo mejor lo necesitamos en el futuro. Venga. Aquí creo que hay más loot. Sí. Aquí va a haber más loot. Voy a coger solo esto. Este agua le vamos a beber. Todo lo que podamos. Vamos a beber un poquito. Otro más. Y así. Esto lo soltamos. Tenemos mucho agua. Esto nos lo metemos y así reciclamos un poco más. Y ya tenemos un poquito de chatarra. Que los que no sepáis qué es la chatarra es un poco la moneda del juego. Vale, ¿Qué más podemos meter aquí para reciclar? De momento nada más. El resto se va a quedar en el inventario. Y tenemos ya encima metal. Esto en la otra partida de Solon Rush ha sido inviable hacerlo. Ha sido completamente inviable. Pero bueno, tiramos para adelante. Aquí más comidita. Pues venga, más comida. Todo esto es bienvenido. Y aprovechamos y volvemos a reciclar esto de aquí. Ya que estamos aquí, todo esto lo vamos a, a reciclar, ¿vale? Tenemos agüita. Vamos a ver si tenemos algo más de loot. En el camión este suele haber un loot guapo. Aquí, mirad. Un poquito más de chicha. Aquí no hay nada. Aquí atrás a veces suele haber una caja grande que no la hay. Así que nada, esas cajitas pequeñas están muy bien porque te dan te dan cositas. Bueno, tenía ganas de jugar un poco Rust. Tranquilo, ¿eh? Los pinchos estos... Este cartel no le quiero. Y de momento no tiramos nada más. Esto para adentro, esto para adentro. Los pinchos me los llevo. Y nos movemos. Venga, ahora sí. ¿Qué quiero llevar? Llevamos ya 12 minutitos. Quiero llegar en cuanto podamos al río. Que el río está aquí. O sea, estamos ya al lado. Estamos súper cerca. De camino vamos a ver si seguimos cogiendo materiales. Piedra por aquí. Venga, vamos a llegar al río. Decía de, de estar ahí, pero yo creo que si me puedo asentar al lado del río, mucho mejor. No sé si aquí se habrá asentado alguien. Lo vamos a ver ahora mismo. Pero aquí es donde me voy a sentar yo. Que como veis el tema de la comida, esto es muy, 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 muy bueno. Tener toda esta comida. De momento no voy a coger absolutamente nada de comida. Vale, y esto tiene salida al mar por aquí. Oigo un bicharraco. Otro lobo, cuidado. Que encima me ha mordido el tío. A cuatro de vida. ¡Hala! ¡Pa' casa, chaval! ¡Pa' casa, chaval! En el río se me mete el, el lobo, tío. Estamos locos. Estamos locos. Que se me ha caído la carne de lobo. No la quiero de momento, mira. Eh, vamos a beber. Que esto... Tampoco nos va a hacer mucho. 
Vale, tenemos el faro aquí. Tenemos aquí una buena zona de asentamiento. Yo creo que aquí podríamos asentarnos. Toda esta zona es más o menos planita. Vamos a hacer este de aquí. Y yo creo que nos vamos a sentar aquí. Me gusta. Hacernos una base aquí súper chula. Estoy a 12 de vida. Complicado, ¿eh? Complicado ha sido esto. Complicado lo del lobo. Vale, pues venga. Vamos a sentarnos aquí... Vamos a poner esto... Lo podemos poner... Lo más alto que podemos poner es exactamente esto. Pero yo creo que lo vamos a poner... Para tener altura prácticamente en todos los lados. Yo creo que así. ¿Vale? Perfecto. Y como estamos en un servidor tranquilo... De momento vamos a hacer algo súper easy, súper tranquilo. Y súper fácil que es... Un, un 3x3. Un 3, un 2... 3. Vamos a poner el armario. No tengo yo madera para hacer armario, ¿no? Pero sí puedo hacer una caja de madera grande. Vamos a hacer una caja de madera grande para ir colocando las cosas. Quiero... Va, vamos a ir ahora por madera. Me voy a poner la vida. Vamos a ir a por madera que está aquí en la zona. Vamos a sentar el armario y esta parte del episodio lo vamos a dejar aquí, yo creo. Porque vamos a acabar haciendo el episodio unos 15-20 minutos. Vale, vamos a quitarnos esto. Mira, esto lo podríamos haber metido aquí. Un momento. Botella de agua. Y la caja grande. De momento la cajita grande la vamos a sentar aquí. Vamos a meter todos los materiales para acá. Que no nos interesa tenerlos. Madera. Volvemos paso para atrás. Vuelvo a escuchar un bicho. Es un jabalí. Qué susto me he dado. Y yo creo que lo que voy a hacer antes de nada Lo que voy a hacer antes de nada es ir a comer Cuidado, cuidado, que el, el jabalí ataca Cuidado que el jabalí ataca Quiero comer, vamos a comer un poco en la zona Aquí Aquí Como es un juego contra el entorno Es un PvE Es decir, el player versus en... ¿Cómo se dice...? ¿Cómo se dice entorno en, en inglés? Eh, ahora no me acuerdo. Environment. Environment. O sea, es un. Es una partida en la que juegas contra. Juegas contra el juego, digamos. Así que. Aquí las cosas de momento que te pueden matar son los animales. Vale, vamos a comer para llenarnos de vida. Son los animales. Y algunos bots que hay por ahí por el camino. Vale, eh, ¿qué más necesitamos? Tenemos madera poquita, así que vamos a por más madera, ¿vale? Nos vamos a quitar toda la madera. Está bien porque estando aquí tenemos la gasolinera cerquita, la carretera cerquita. Vamos a poder barrilear de una manera sencilla. El faro le tenemos ahí también cerca. El faro la verdad es que... Da un loot inicial que está bien. Creo que da la tarjeta verde también. No sé si da la azul. Pero la verde seguro. Y la verde la podemos conseguir en las gasolineras o en el supermercado. Porque tampoco es que sea... Tampoco es que sea algo súper chachi. Y el loot que da... No, no da un loot de la repera. Vamos a encontrar más loot en los airdrops que caigan. Al ser un server que tampoco va a haber mucha gente... Muchas veces van a caer airdrops y vamos a coger el loot sin ningún tipo de problema. Así que ese es un poco el planteamiento de, de la partida. Vale, con esta maderita. Nos va a dar para hacer el armario. Vamos a ir haciendo el armario. Que se vaya crafteando. Me gusta esta zona. Planita, tiene salida al mar. Podemos ir cuando... Porque el, el administrador, que es Zinzum, ya os lo digo que... Os lo vuelvo a decir que abajo en los comentarios vamos a dejar toda la, la descripción de, de su canal y sus cosas. Porque le agradezco muchísimo que me haya dejado... Es un servidor público que él tiene de público, pero me ha dado facilidades para, para incluso eh, generar el mapa. El mapa le hemos pensado entre los dos y... Y al final se ha quedado como, como yo quería prácticamente. Así que se lo agradezco. Se lo agradezco. Quería que fuese un mapa más o menos grande. 
Así que bueno Bien, eh, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer eh, lo típico que suelo hacer yo Vamos a poner aquí un medio muro Un medio muro dicho Ponemos un medio muro Vamos a poner Un suelo Así Vamos a poner otra pared Aquí Y el armario entonces le podemos encajar Exactamente ahí ¿Vale? Ahí va a ir encajadísimo no vamos a tener aquí problemas de espacio, pero me gusta aquí la habitación del armario que, que vaya ahí encajadita. Más cosas. Otro medio muro que le vamos a colocar aquí. Me parece que no tengo ya madera. Sí, sí tengo madera. Y aquí, evidentemente, una puerta. De momento tiene que ser una puerta pequeñita. Entrar para una puerta. Eh, insertar varios objetos. Ventana. No sé si hacer la, la puerta grande. Para dejar ya una puerta grande. Yo creo que no vamos a tener problema. Y voy a hacer ya la puerta grande. Puerta grande. Entonces, martillo. Hay que hacer el martilluco. Y esto ya vamos a ir pudiendo actualizar un poquito la base. Vamos a aprovechar y la base la vamos a ir poniendo ya la primera capa. No sé, no sé qué hacer, si que sea así o que sea más grande. Teniendo en cuenta que vamos a que es, que es una partida PvE, yo creo que lo podemos hacer la base más grande. No hay ningún problema. Lo único luego el mantenimiento. Así que quizá podríamos hacer un poco más grande. Lo que pasa es que hoy quería dejarla ya cerrada. Hoy quería dejarla ya cerrada. Entonces, eh, y el problema es que luego no la voy a poder... Bueno, es más. ¿Esto lo puedo desmontar ahora? Si ¿Sí, no. Vale, vale. Le hago daño. Nope. Voy a perder aquí un poquito de, de madera Pero vamos a hacer la, la base La vamos a hacer grande Vamos a hacer una base Así en plan En plan grande, chicos Venga, aquí, aquí Aquí Vamos a hacer que por los dos lados tenga Espacio Así, así Y así Y por aquí otros dos Así, así Así Nos quedaría aquí uno, los tenemos los dos Y por aquí otros dos Venga, Vamos a hacer que tengamos espacito No tengo más madera, no tengo más madera Pues vamos a por más maderita 22 minutejos de, de Episodio grabado, así que yo creo que Vamos a intentar acabar esto Vamos a intentar acabarlo A coger Un poquito más de madera Quizá este 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 trozo lo quite Ahora veremos si lo quita o no Porque yo creo que ver talar madera Ya habéis visto talar muchísima madera Venga Un poquito más Poquita, poquita madera. Necesito ya tener un poco más de... Venga. Vamos a aprovechar a coger ya comidita. Que nos va a venir súper bien. Voy, por cierto, a marcar. Necesitaría... No sé si he cogido lana para hacerme un saco. Edificio en deterioro. Lo sé, lo sé. No te preocupes. Que ahora metemos un poco de madera para que no estés en deterioro. Ponemos así, así... Así, y ya tenemos espacio, bastante espacio para poder hacer hornos, poder hacer cositas. Y esto ya, el mantenimiento va a ser interesante ¿eh? de, de todo esto. Vamos a poner las paredes, cuánta madera me queda. Es que, como veis, eh, tendría que farmear muchísima más madera. Así que voy a hacer una cosa, voy a parar esto, voy a farmear madera y ahora vuelvo. Vale, mientras picaba... Me viene un lobo por detrás. Ah, no. Mientras estaba picando, me he ido acercando al faro. Y al final he dicho, venga, vamos a... Se está haciendo de noche. Vamos a ir al faro para que veáis lo que es el faro. Y como veis, tenemos loot. En este caso, pues fijaos, agua, un poquito de comida. Esto. 
que van a ser ya cositas que vamos a ir cogiendo. Aquí no hay más loot. Y ahora para arriba. Hay que hacer un pequeño parkour. A ver si nos da tiempo. Bueno, vamos con la antorcha. No hay aquí gente malvada y maléfica. Y como está de primeras, no hay nadie que haya venido aquí. Vamos a vivir la experiencia de abrir el faro realmente. <ríe> a ver si hay aquí otra... Bueno, esta puerta se puede abrir, pero para que os deis cuenta, tenemos aquí esta puerta de madera. Vale, se me ha roto el hacha, pero me había hecho ya otra. Pero bueno, ah, vale, digo, y esta otra parte, al final, bueno, vamos a abrir porque todo esto... ¡Qué susto me ha dado el sonido! Porque aquí, bueno, fijaos que llegamos al mismo sitio. <risa> Pero bueno, eh... vamos a lootear un poco. En esta habitación tenemos otra tarjeta verde. Tenemos aquí loot. Mira, explosivos interesantes. Tenemos explosivos interesantes. Y yo creo que en esta habitación no hay nada más que se pueda lootear. Tenemos este barril que sí se puede lootear. Y ya para arriba empezamos la búsqueda. Estos rojos nos dan petróleo y nos dan gasoil. Que está interesante cogerlos. Y ya creo que voy a tener que ir con esto de aquí. Este, mira, estos son nuevos. Me encantan estos nuevos, la verdad. Chatarra, la lona. El problema es que ahora no hay luz. Vale, el parkour es sencillo, es por aquí. Aquí tenemos una recicladora. En la recicladora podríamos ir ya metiendo cositas. Por ejemplo, cosas eh, eléctricas no vamos de momento a hacer. Así que las voy a ir metiendo. Esto lo vamos a meter. Esto me lo voy a quedar porque me lo piden para ya ciertos elementos. Y el tanque de propano también le vamos a meter. Porque así... Vamos ya consiguiendo elementos que, que nos van a servir para el inicio de partida. Vale, más loot. Aquí no hay más loot. A ver si aquí tenemos una caja grande. Sí, perfecto. Perfecto. Y esto aquí. Vale, la parte de, de fuera no la puedo... No la voy a poder lootear. O oh, sí, espera. Tengo, tengo esto encendido, loco. Bueno, vais a ver esto cómo va. Eh, primero, tenemos que subir por aquí. Por aquí. Hasta que lleguemos un momento en el que hay como una ventanita. O una puerta, no me acuerdo. Sí, la puerta. Por la puerta. Abrimos la puerta. Subimos por estas cajas. Lo malo es que el loot que hay aquí tampoco es que sea la repera, ¿eh? Nos metemos por aquí. Subimos por las escaleras. Y ahora nos vamos a encontrar una ventana. Nos tenemos que colar por ella. Ah, no. Mira, esto es por aquí. Es más, creo que no hay nada aquí. Aquí arriba. Creo recordar que aquí arriba no hay nada. Que solo son las vistas. ¿Veis? No hay nada más. Bueno, ya habéis visto la parte, la parte del faro, lo que hay. Es decir, nada. <risa> Vale, por esta ventana no era. Era la por la puerta. Yo creo que en, en algún faro que hay que colarse. Ah, por esta ventana, sí, sí. Por la ventana es por la que nos hemos colado. Vale. Pues para abajo que vamos con esta luz en el... Y ahora por aquí. Bueno, me he pegado un salto ahí un poco tontuno. Todas las cosas que tenemos en el inventario, incluido el muelle este... Quizá el encendedor prende objetos cercanos sensibles al fuego, como arnos, hogueras y fuegos artificiales cuando recibe corriente eléctrica. Ya os he dicho, todas las cosas de corriente eléctrica, de momento, para aquí. No las queremos. De momento no las queremos. Las queremos más adelante, seguro. Pero ahora mismo, no. Nope. Vale. Tengo toda la vida. Eso te sirve para calentarte. Vale, y no hay más. Esto es el faro, chicos. Esto es el faro. Vamos a ir volviendo con esta luz. Tengo que ir para allá, así que puedo saltar por aquí y nadar un poquitín. Lo malo es que por la noche hay bestias. 
Vamos a llegar a la costa. Estamos ya al lado, ¿eh? Y vamos a ir bordeando por la zona. Creo que es interesante que lo veáis. La verdad es que eh, que hayáis visto eso está súper bien. El faro. Así que yo creo que, que nada más. Este episodio lo vamos a dejar yo creo que por aquí. Para ver qué tal, qué tal funciona. Como guía inicial de cómo iniciar en, aquí en Rust. ¿Vale? Así que nos vemos. Si te ha gustado este capítulo suscríbete. Y si no tienes aquí otra lista de reproducción. Chao, chao. Wow. Me persigue alguien. Me persigue alguien. Dios, no sé quién es. Me persigue, me persigue. ¿Habéis oído los pasos? Oh, ahí hay gente o es un coche. Ahí creo que hay gente, ¿eh? Ahí creo que hay gente. Así que bueno. Vamos de momento a dejarlo por aquí, chicos. Chao, chao.